Hi everyone, welcome to my channel, My Daily Cooking. Usually, sweet corn or snacks item are the food on the fritters of oil and the masala sweet corn are the food. But chapati ke or gravy ani ke try paneer kingla. Trust me, this is the best gravy. Rumba easy ya, simple ya. Adi samay or rumba rumba yummy ya rukum. Kadela manga kuriya adi flavor orde rukum. So vanga in the recipe abdi pannra thena video kulla pay paaklam. இந்த மசாலா செய்கிறதுக்கு கடாயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்திக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா காயணும் எண்ணெய் நல்லா காஞ்ச உடனே அது கூட ஒரு பிரிஞ்சி இலை ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் இது எல்லாமே நல்லா புரிஞ்சு வந்த பிறகு நல்ல ஃபைனாக பொடியை நறுக்கி வச்சுருக்கிற வெங்காயம் ஒன்று இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து இவ்வளோ ஃபைனாக உங்களால் நறுக்க முடியலனா நீங்கள் இந்த ஃபுட் ப்ராசஸர் மாதிரி இருந்ததுன்னா யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை மேம் எங்கிட்ட ஃபுட் ப்ராசஸர் இல்லைன்னு ஃபீல் பண்ணுறவங்களுக்கு இதை வந்து மிக்சியில் தண்ணி சேர்த்தாமல் ஒரு ஓட்டு ஓட்டிக்கோங்க ஸோ ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வெங்காயமும் சரி இல்லை மித்த மசாலாவும் சரி ஒரு 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 மசாலா மாதிரி தான் ஃபார்ம் ஆகணுமே ஒழிய வாயில் கடிப்படக்கூடாது இந்த கிரேவிக்கு ஸோ வெங்காயம் நல்லா வதங்கின உடனே அடுத்த ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு விழுது நல்லா வதங்கணும் அந்த பச்சை ஸ்மெல் எல்லாமே போகணும் ஸோ நல்லா ரெண்டு நிமிஷம் வெங்காயத்தோடு சேர்த்து நம்ம வதக்க போகிறோம் நல்லா சொட்டை ஆகிடுச்சு இப்போ ரெண்டு பச்சை மிளகாய் இந்த மாதிரி பொடியாக கீறி வச்சுருக்கேன் இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி யோ சாய்ஸ் உங்களுக்கு கீறி வேணும் பெருசாக வேணும் சின்னதாக வேணும் எப்படி வேணுமோ அப்படி போனிக்கலாம் பிகாஸ் உங்களுக்கு வாயில் கடைப்பட பிடிக்காது அப்படின்னா அதை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக இதோட மூணு தக்காளி வந்து எவ்வளோ பொடியாக நறுக்க முடியுமோ அவ்வளோ பொடியாக நறுக்கியிருக்கேன் இது வந்து நான் ப்ராசஸரில் தாங்க போட்டேன் ஃபுட் ப்ராசஸரில் இன்கேஸ் ஃபுட் ப்ராசஸர் இல்லாதவங்க இது பியூரியாக பண்ணியும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் வந்து போட்டாச்சு இப்போ வந்து இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கொரியாண்டர் தூள் அதாவது தனியா தூள் இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து எடுத்துக்கலாம் காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் கலருக்காக தான் உங்ககிட்ட சாதா மிளகாய் தூள் இருந்தால் தாராளமாக இது அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கியாச்சு இது எவ்வளோ வதங்கணும் அப்படின்னா நல்லா சுண்ட சுண்ட அதோட பச்சை வாசனைங்கிறது கம்ப்ளீட்டாக இருக்கக்கூடாது இது பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி நமக்கு கிடைக்கணும் நான் வந்து பொடியை நறுக்கினதுக்கு காரணமே அதுதான் பிகாஸ் நமக்கு வந்து ஃபுல் சங்க்ஸாக வந்து அந்த ஸ்வீட் கார்ன் தான் இருக்கணும் இந்த கிரேவி இருக்கக்கூடாது அதுக்காக நான் இப்படி தான் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு வதக்கியிருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக வதங்கிருச்சு இப்போது ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு முந்திரி விழுத இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கேஷ் பேஸ்ட் மட்டும்தான் இதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரியான ஒரு டேஸ்ட் கிடைக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக இதில் நம்ம சேர்த்த வேண்டிய விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் பேஸ்ட் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான டேஸ்ட் கிடைக்கும் ஸோ இதோட நான் அந்த முந்திரி அரைச்ச தண்ணி இருந்தது ஸோ அதோட ஒரு கப் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் உங்களுக்கு அந்த தண்ணி இல்லைன்னா நார்மலாக ஒரு கப் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுவும் ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சு வரட்டும் கொதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கரம் மசாலா ஒரு நல்ல மணத்தை கொடுக்கும் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் ஃப்ளேவரும் கொடுக்கும் இப்போ நல்லா இது கலந்தாச்சு ஒரு நல்ல ஒரு நாலஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்கிறப்போ விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு கப் அளவுக்கு நான் ஸ்வீட் கார்ன் எடுத்துக்கிறேன் நான் யூஸ்வலாக கப்புன்னு சொல்கிறப்போ ஸ்டாண்டர்ட் கப் மெஷர்மெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் நான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ அதை மட்டும்தான் உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணுறேன் ஸோ பாருங்கள் ஸ்வீட் கார்ன் ஆட் பண்ணியாச்சு ஸ்வீட் கார்ன் கலந்த உடனே நல்லா ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கொதிக்க விடுங்க இப்போ வந்து தண்ணியோ எதுவுமே சேர்க்காதீங்க இன்கேஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப கிரேவி திக்காச்சுன்னா பின்னாடி கூட நம்ம வந்து தண்ணி சேர்த்திக்கலாம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் நல்லா கிரேவி கொதிச்சிருச்சு இப்போ கடைசியாக கொஞ்சமாக கஸ்தூரி மேத்தி ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் அவ்வளோதாங்க ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ஒரு தக்காளி பச்சடி ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு நார்மல் வெங்காய சட்னி செய்கிற டைமில் நம்ம வந்து இவ்வளோ அருமையான ஒரு கிரேவி செஞ்சிடலாம் அப்படியே நீங்கள் வந்து ரெஸ்டாரண்ட்டில் சாப்பிடக்கூடிய கிரேவிஸ் மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப 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 டேஸ்டியான ரொம்ப 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 ஹெல்த்தியான ஒரு கிரேவி இது குழந்தைங்களுக்குலாம் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கீழே இருக்க காமெண்ட் செக்ஷனில் எனக்கு சொல்லுங்க நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருக்கீங்களா நம்மளோட சேனலோட கண்டென்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போதான் ஒவ்வொரு தருவையும் நான் ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறப்